ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு என்லெஸ் நாலேஜ் ஆக்சுவலாக நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பவர் பாயிண்டில் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது பிகினிங்லேருந்து ஆரம்பிக்கிற ஒரு சீரியஸ் ஸோ நீங்கள் பவர் பாயிண்ட் பற்றி இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த சீரியஸில் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகே ரைட் ஸோ இன்றைக்கி லெசனுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் என்ன பண்ணுங்கள் எனேபிள் பண்ணுங்கள் ஓகே ரைட் ஸோ நம்ம கிளாஸ்குள்ளே போகலாம் ஜஸ்ட் நார்மலாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஸ்டார்ட்டில் போய்ட்டு உங்கள் பவர் பாயிண்ட் அப்ளிகேஷனை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓகே ரைட் ஸோ பவர் பாயிண்ட்டில் நீங்கள் என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ரெசன்டேஷனை ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறீங்க எதை வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறீங்கன்னா ஸ்லைடை வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறீங்க ஸோ அதை முதல்ல நீங்கள் அதெல்லாம் ஞாபகிக்கணும் ஓகே ஒன்ஸ் நீங்கள் பவர் பாயிண்ட்டுக்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா அந்த பவர் பாயிண்ட்டை ஸ்டார்ட் அப் பண்ணுறது ஒரு ப்ரெசன்டேஷனை ஸ்டார்ட் அப் பண்ணுறதுக்கு இங்கே வெரைட்டி ஆஃப் தீம்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தீம்ஸ்லாம் வேண்டாம் நம்ம இதை லேட்டாக என்ன பண்ணலாம் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு பிளாங்க் ப்ரெசன்டேஷனை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ என்றைக்கும் தீம்ஸ் வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணாதீங்க ஓப்பன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அப்படி ஓப்பன் பண்ணவும் வேண்டாம் ரைட் அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் நார்மலாக நீங்கள் செய்ய வேண்டிய சில வேலைகள் இருக்குது ஓகே பவர் பாயிண்ட்டில் ஒரு சில வேலைகளை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சரியான ஆர்டரில் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் செய்யணும் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் உங்கள் ப்ரெசன்டேஷனுக்குள்ளே வந்தோடனே நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஃபர்ஸ்ட் வேலை என்ன அப்படின்னா இந்த லே அவுட்டை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் மாற்றுங்க இங்கே பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்களே அந்த ஸ்லைடு இந்த ஸ்லைடுக்கான லே அவுட்டை மாற்றுங்க ஏன்னா இந்த ஸ்லைடு இப்போ என்ன லே அவுட்டில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில் ஸ்லைடில் இருக்குது ஓகே நமக்கு இந்த மாதிரி லே அவுட்லாம் வேண்டாம் ஜஸ்ட் நார்மலாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் பிளாங்க் லே அவுட் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்லைட்ஸ்லாம் தேவைப்படுது ஏன்னா இந்த ஒரு ஸ்லைடை வச்சு ப்ரெசன்டேஷன் பண்ண போகிறது இல்லை உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்லைட்லாம் தேவைப்படுது அப்படின்னா அப்போ நார்மலாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஹோம் டேப்பில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே உங்களுக்கு ஒரு நியூ ஸ்லைடை என்டர் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் இருக்குது அதுக்கு ஷார்ட் கட் பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் எம் அப்போ நார்மலாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் எம் கொடுக்க கொடுக்க உங்களுக்கு என்ன வரும் புது புது ஸ்லைடு வந்துடும் ஸோ அப்போ நாம் இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு பத்து ஸ்லைடை வச்சு ஒரு கோட்ஸ் ப்ரெசன்டேஷன் ஒன்று செய்ய போகிறோம் ஸோ ப்ரெசன்டேஷனில் மற்ற வேலைகளை நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி தயவு செஞ்சு என்ன பண்ணுங்கள் கரெக்டாக உங்கள் ப்ரெசன்டேஷனை சேவ் பண்ணுங்கள் நேராக ஃபைலுக்கு போங்க சேவுக்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா ப்ரௌஸ் பண்ணி அதை எங்கே சேவ் பண்ணுமோ சேவ் பண்ணுங்கள் நான் இப்போதைக்கு என்ன பண்ணுறேன் என்னோட ட்ரைவில் சேவ் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் நார்மலாக கோட்ஸ் ப்ரெசன்டேஷன் கொடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் சேவ் பண்ணுங்கள் ரைட் ஓகே ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் லைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன டைப் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு டைட்டில் ஒன்று டைப் பண்ணணும் அதாவது கோட்ஸ் ப்ரெசன்டேஷன் பை என்லஸ் நாலேஜ் அப்படின்னு நான் என்ன பண்ணணும் டைப் பண்ணணும் ஸோ அப்படி டைப் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் டைப் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் வெறும் ஸ்லைட்டில் போய் டைப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டைப் பண்ண முடியாது அப்போது பவர் பாயிண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு டெக்ஸ்ட்டை டைப் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்ன தேவை டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் தேவை ஸோ அப்போ அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஹோம் டேபுக்குள்ளே போனீங்கன்னா அங்கே உங்களுக்கு இந்த இருக்குது பாருங்கள் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட் நார்மலாக ஃபர்ஸ்ட் லைட்டில் என்ன பண்ணுங்கள் 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 டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணிக்கங்க உள்ளே ஒரு கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த பாக்ஸ் வரும் அதில் போய் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் டைப் பண்ணுங்கள் நான் இப்போதைக்கு என்ன பண்ணுறேன் கோட்ஸ் ப்ரெசன்டேஷன் ப்ரெசன்டேஷன் ஓகே பை அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் கீழே அதே மாதிரி இன்னொரு பாக்ஸ் போட்டு அதில் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதில் நம்ம சேனல் பேர் என்லெஸ் நாலேஜ் எல்இடிஜி நாலேஜ் சரி இப்போது இந்த மாதிரி சின்னதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் ஷோவில் பார்க்கும் போது ரொம்ப சின்னதாக தான் தெரியும் அது ரொம்ப குட்டியாக தெரியும் ஸோ அப்போ நார்மலாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் இப்போதைக்கு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதில் வேறு ஒரு ஃபாண்ட் என்ன பண்ணுறேன் அப்ளை பண்ணுறேன் ஓகே நீயான் ஒரு ஃபாண்ட் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ஒரு தேர்ட்டி சிக்ஸ் சைஸ் வச்சுக்கிறேன் அதுக்கு மேலே வேணுனாலும் வைக்கலாம் தப்பு கிடையாது அலைன்மெண்ட் வச்சுக்கோங்க டெக்ஸ்ட் கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணால் லூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கேப்ஸ் கொஞ
ப்ரெசன்டேஷன் வருது இல்லையா ரைட் சரி இப்போ செகண்ட் ஸ்லைட்லேருந்து நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் சில பிக்சர்ஸ் என்ன பண்ண போகிறோம் வைக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ அப்போ நீங்கள் செகண்ட் ஸ்லைடில் தான் பிக்சர் வைக்க போகிறீங்க அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் செகண்ட் ஸ்லைடுக்கு வந்துடணும் நீங்கள் பாட்டுக்கு ஃபஸ்ட் ஸ்லைட்லேயே கேர்ஸரை வச்சுட்டு செகண்ட் ஸ்லைடில் எதுவும் பண்ணக்கூடாது ஓகே செகண்ட் ஸ்லைடில் நீங்கள் நார்மலாக என்ன பண்ணுங்கள் வந்துடுங்க வந்துட்டு ஜஸ்ட் நார்மலாக இன்சர்ட்டில் பிக்சருக்குள்ளே போங்க ஒன்ஸ் நார்மலாக நீங்கள் பிக்சருக்குள்ளே போனீங்கன்னா உங்ககிட்ட என்னென்ன பிக்சர்ஸ் இருக்குதோ நான் இப்போதைக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய சில பிக்சர்ஸ் என்ன பண்ணுறேன் எடுத்து யூஸ் பண்ணுறேன் டவுன்லோட்ஸில் ஓகே ரைட் சரி ஸோ பிக்சர்ஸ் கொஞ்சம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நார்மலாக சின்னதாக வருதுன்னா உங்கள் சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரீசைஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் இப்போதைக்கு என்ன பண்ணுறேன் ஒவ்வொரு ஸ்லைட்லேயும் ஒவ்வொரு பிக்சர் என்ன பண்ணுறேன் வைக்கிறேன் சரி கொஞ்சம் வேகமாக இந்த வேலையை முடிச்சிருவோம் இன்சர்ட்டு பிக்சர் ஓகே ரைட் ஓகே அதே மாதிரி நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஒவ்வொரு பிக்சராக தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ நிறைய பிக்சர் இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு சில ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அதுக்காக நீங்கள் சோம்பேறித்தனை போட்டு டக்குன்னு ரெண்டு மூணு பிக்சர்லாம் சேர்த்து உள்ளே விட்டுறாதீங்க எல்லாமே அட் அ டைமில் வந்து என்ன ஆயிரும் மொத்த பிக்சர்ஸும் என்ன ஆயிரும்னா உள்ளே வந்து உட்காந்துரும் ஸோ அப்படி பண்ண வேண்டாம் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு இன்சர்ட்டில் பிக்சருக்குள்ளே போயிட்டே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அந்த பிக்சர்ஸை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே சரி நாம் வந்து செவன்த்து ஸ்லைட்டில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு வீடியோ ஒன்று வைக்க போகிறோம் அதனால் செவன்த்து ஸ்லைடை பிளாங்காக விட்டுட்டு எயித்து ஸ்லைட்லையும் நைன்த்து ஸ்லைடில் மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பிக்சர்ஸ் என்ன பண்ணலாம் வச்சிடலாம் ஓகே அது கடைசி ஸ்லைடு இன்செட்டில் பிக்சரில் போயிட்டு நாம் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு கோட் ஒரு நல்ல கோட்ஸ் ஒன்று என்ன பண்ணுறோம் இங்கே வச்சிடறோம் ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா செகண்ட் ஸ்லைடு அதுலேருந்து சிக்ஸ்த்து வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் எயிட் நைன் கடைசி ஸ்லைடில் வந்து த எண்டுன்னு டைப் பண்ண போகிறோம் நம்ம வேணால் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு பாக்ஸை காப்பி பண்ணி அதே கூட இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம் பேஸ் பண்ணலாம் இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறோம் த எண்ட் அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு இதோட சைஸை கொஞ்சம் என்ன பண்ணுறோம் பெருசு பண்ணுறோம் பெருசு பண்ணிவிட்டு அலைனில் போயிட்டு அலைன் சென்டர் அலைன் மிடில் சரி இந்த அலைன் பண்ணுற ஆப்ஷன் உங்களுக்கு ட்ராயிங் டூல்ஸ்லையும் இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சாதாரணமாக ஹோம் டேப்லே அரேஞ்ச் இருக்கும் ஸோ எப்படி வேணாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் போய் பார்த்து அதை செஞ்சுக்கலாம் சரி மறக்காமல் அடிக்கடி ப்ரெசன்டேஷனை சேவ் பண்ணுங்கள் ரைட் ஸோ இப்போ எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடில் என்ன வைக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஆடியோ வைக்க போகிறோம் ஓகே ஏன்னா இது பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கே இல்லாமல் இருக்குது அதனால் ஆடியோ வைக்கணும் ஓகே அப்போ ஜஸ்ட் நார்மலாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் நேராக இன்சர்ட்டில் போய்ட்டு ஆடியோக்குள்ளே போங்க நீங்கள் பிக்சர் இன்சர்ட் பண்ணும்போது தான் இன்சர்ட் பிக்சருக்குள்ளே போகணும் ஒரு ஆடியோ இன்சர்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் இன்சர்ட்டில் நார்மலாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஆடியோக்குள்ளே போங்க நான் இப்போதைக்கு இன்சர்ட்டில் ஆடியோ கிளிக் பண்ணோடனே அதை கேட்குது பாருங்கள் ஆடியோ ஆன் மை பிசி நான் வந்து ஆடியோ ஆன் மை பிசி என்னோடய சிஸ்டமில் இருக்கக்கூடிய ஆடியோ நான் என்ன பண்ணுறேன் எடுக்கிறேன் ஆடியோ ஆன் மை பிசி நீங்கள் கொடுத்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எங்கே அவங்க ஆடியோ இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நான் இப்போதைக்கு டவுன்லோட்லேருந்து என்னோட ஒரு ஆடியோ என்ன பண்ணுறேன் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஒன்ஸ் நீங்கள் உங்கள் ஆடியோ உங்கள் மியூசிக் இல்லையா அந்த மியூசிக்கை நீங்கள் சூஸ் பண்ணி இன்சர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஆடியோ என்ன ஆயிரும் இப்படி உள்ளே லோட் ஆயிரும் நீங்கள் அதை லோட் பண்ண உடனே ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே நீங்கள் லோட் பண்ண உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே சரி இப்போது நல்லா கவனிங்க இந்த ஆடியோ உள்ளே கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் சில கான்ஃபிகரேஷன் நீங்கள் செய்யணும் அதாவது இப்போ நல்லா கவனிங்க ஆடியோ உள்ளே வந்து உள்ளே கொண்டு வந்து வச்சாச்சு இப்போ நீங்கள் எஃப்ஐ கொடுத்து உங்கள் ப்ரெசன்டேஷன் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஷோ வந்துருச்சு ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ என்ன ஆகலை ப்ளே ஆகலை ஓகே ஆடியோ ப்ளே ஆகலை சம்மந்தமே இல்லாமல் ஆடியோ ஐக்கின் வேறு இப்படி வேலை மேலே வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நார்மலாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அந்த ஆடியோவை ஸ்லைடுக்கு வெளியே வச்சுருங்க ஓகே ஏன்னா ஸ்லைடுக்கு உள்ளே இருக்கிறது மட்டும்தான் என்ன ஆகுனா ப்ரெசன்டேஷனில் தெரியும் ஸ்லைடை விட்டு ஏதாவது வெளியே போயிடுச்சு அப்படின்னா அது ஷோவில் தெரியாது போய் பாருங்கள் ஷோவில் தெரியாது பாருங்கள் ஓகே ஆனால் அதுக்காக அது ஸ்லைட்லேயே இல்லைன்னு நினச்சிக்காதீங்க அது ஃபஸ்ட் ஸ்லைடில் தான் இருக்குது ஓகே ஸோ அப்போ அந்த ஆடியோவுக்கு நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆடியோ இன்சர்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் அந்த ஆடியோவை செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஒன்ஸ் அந்த ஆடியோ நீங்கள் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நார்மலாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் மேலே பார்த்தீங்களா ஆடியோ டூல்ஸ்
ஜஸ்ட் நார்மலாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இன்செட் பண்ணுங்கள் அந்த வீடியோ என்ன ஆயிரும் ஃபுல்லாக ஃபுல் ஸ்க்ரீனுக்கு உங்களுக்கு என்ன ஆயிரும் ப்ளேஸ் ஆயிரும் நீங்கள் கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வால்யூம் கண்ட்ரோல்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கும் ஓகே இப்போ என்னென்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு என்ன ஆகுது ப்ளே ஆகுது நல்லா கவனிங்க இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ளே ஆகுது சரி இதில் நல்லா கவனித்து பாருங்கள் ரெண்டு விஷயம் இந்த வீடியோவுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒரு பேக்ரவுண்ட் பேக்ரவுண்ட் ஆடியோ இருக்குது ஓகே இந்த வீடியோவுக்கு என்ன இருக்குது ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஆடியோ இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் இந்த வீடியோ டியூரேஷனை பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட நாலு நிமிஷத்துக்கிட்ட வருது நமக்கு இந்த அளவுக்குலாம் பெருசெல்லாம் வேண்டாம் ஒரு முப்பது செகண்டு இருபத்தஞ்சி செகண்ட் அப்படி இருந்தால் போதும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நார்மலாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அதே தாங்க வீடியோவை செலக்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ டூல்ஸ் வரும் அதில் ப்ளேபேக் டேபுக்குள்ளே போங்க ப்ளேபேக் டேபில் போய் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த வீடியோவும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓடணும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஸ்டார்ட்டில் ஆன் கிளிக்கில் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்லின்னு வச்சுருங்க ஓகே வச்சுட்டு இதோட வால்யூம் என்ன பண்ணுங்கள் மியூட் பண்ணிடுங்க நமக்கு இந்த பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்களால் இந்த வீடியோ அந்த வீடியோவோட ஆடியோ நமக்கு வேண்டாம் ஜஸ்ட் நார்மலாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் மியூட் பண்ணிடுங்க மியூட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு இவ்வளோ பெரிய வீடியோ தேவையில்லை ஸோ அப்போ அந்த வீடியோ நீங்கள் கட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ட்ரிம் வீடியோக்குள்ளே போங்க இவ்வளோ சொல்கிற ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே எங்கே இருக்குன்னா ப்ளேபேக் டேபுக்குள்ளே தான் இருக்குது ஓகே ட்ரிம் வீடியோக்குள்ளே போயிட்டு அங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா உங்கள் ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் எண்ட் பாயிண்ட் இந்த க்ரீனுங்கிறது ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டு ரெட்டுங்கிறது என்னது என் பாயிண்ட் ஓகே ஸோ அதில் உங்களுக்கு எது ஸ்டார்ட்டு எது என்னென்னு நீங்களே பார்த்து என்ன பண்ணுங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போதைக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரைட் சரி நான் கரெக்டாக என்ன பண்ணுறேன் ஒரு டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் செகண்டில் என்ன பண்ணுறேன்னு நிறுத்திக்கிறேன் ஓகே இதில் நிறுத்திட்டு கொஞ்சம் அப்படியே என்ன பண்ணுறோம் கம்மி பண்ணுறோம் ஓகே சரி இல்லை இன்னும் கூட இதை கொஞ்சம் நாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதிகப்படுத்தி இந்த ரைட் இந்த சீனில் இருந்து வச்சுக்கலாம் அதே இங்கே வந்து ஓகே சரி ரைட் இப்படி இவ்வளோண்டு வச்சுப்போம் ஓகே ஸோ இப்போ மேலே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ வருது தேர்ட்டி செவன் செகண்ட்ஸ் வருது இன்னும் கூட கம்மி பண்ணலாம் ஓகே ரைட் பரவாயில்ல இருக்கட்டும் ஜஸ்ட் நார்மலாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஓகே கொடுங்க இந்த வீடியோ இப்போ என்ன பண்ணிட்டோம் கட் பண்ணிட்டோம் அதே மாதிரி இந்த வீடியோவுக்கு என்ன கிடையாதுன்னா ஆடியோவும் கிடையாது நம்ம பின்னாடி பேக்ரவுண்டில் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த ஆடியோவே என்ன ஆகும் இப்போ இதில் ப்ளே ஆகும் சரி ரைட் இப்போ ஜஸ்ட் நார்மலாக இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு தேவையான டெக்ஸ்ட் வச்சாச்சு ஆடியோ வச்சாச்சு பிக்சர்ஸ் வச்சாச்சு ஈவன் நமக்கு தேவையான வீடியோவும் வச்சாச்சு என் கார்டில் என்னென்றதை டெக்ஸ்டிங் என்ன பண்ணிவிட்டோம் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டோம் இப்போ இது ஒரு ஷோவாக நீங்கள் என்ன பண்ணோம் ரன் பண்ணி பார்க்கணும் ஓகே இப்போ நீங்கள் எஃப்ஐ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஷோ ஓப்பன் ஆயிரும் ஷோ ஓட ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் நீங்கள் தான் போய் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன்று ஒன்றா சேஞ்ச் பண்ணணும் அதாவது சேஞ்ச் பண்ணுற கண்ட்ரோல்ஸ் இப்போ யார்ட்டு இருக்குது அப்படின்னா உங்ககிட்ட தான் இருக்குது ஓகே இந்த கண்ட்ரோல்ஸ் எப்போ நல்லது அப்படின்னா நீங்கள் நின்று ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா அப்போ கண்ட்ரோல் உங்ககிட்ட இருக்கிறது நல்லது ஸோ அப்போ நீங்கள் உட்காந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஸ்லைடாக நீங்கள் பேசி முடிச்சோம் இப்போ இந்த ஸ்லைட் பேசுகிறீங்களா நீங்களே என்ன பண்ணலாம் ஏரோக்கு யூஸ் பண்ணி நீங்களே என்ன பண்ணலாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொரு ஸ்லைடாக ஓகே சரி பட் இப்போ நமக்கு அந்த மாதிரி வேண்டாம் நமக்கு எப்படி தேவைனா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ப்ரெசன்டேஷன் என்ன ஆகணும் ப்ளே ஆகணும் ஓகே ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நேராக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ட்ரான்சிஷன் டேபுக்குள்ளே போங்க உங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ட்ரான்சிஷன் டேபுக்குள்ளே போங்க அந்த ட்ரான்சிஷன் டேபில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது பாருங்கள் அட்வான்ஸ் ஸ்லைடில் ஆன் மவுஸ் கிளிக்குன்னு இருக்குது தெரியுமா அந்த ஆன் மவுஸ் கிளிக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க அதாவது கிளிக் பண்ணால் தான் அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போகணுங்கிற கமெண்ட் ஆனில் இருக்கு அந்த ஆன் மவுஸ் கிளிக்கு நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஆஃப்டர் அப்படிங்கிறது டிக் மார்க் கொடுத்துருங்க ஆஃப்டர்னா எது எதுக்கப்புறம் எவ்வளோ எத்தனை செகண்டுக்கு அப்புறம் போகணும் அப்படின்னா ஒரு மூணு செகண்டுக்கு அப்புறம் போகணும் ஓகே ஆஃப்டரில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு த்ரீ செகண்ட் என்ன பண்ணுறேன் வச்சுக்கிறேன் ஓகே ஆன் மவுஸ் கிளிக்கு எடுத்துருங்க ஆஃப்டர் த்ரீ செகண்ட் வச்சுருங்க இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் எல்லா ஸ்லைடுக்கும் போய் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா ஆஃப்டர் த்ரீ செகண்ட் த்ரீ செகண்ட் வைக்க முடியாது இப்போ நீங்கள் எஃப்ஐ கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஸ்லைடு வருது ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக மூணு செகண்டுக்கு அப்புறம் ரெண்டாவது ஸ்லைடு வந்துடும் ஆனால் இதுக்கப்புறம் பத்து
வெரைட்டி ஆஃப் வேரியன்ட் பேக்ரவுண்ட்ஸும் இருக்கும் ஓகே ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஏதாவது ஒரு தீம் அப்ளை பண்ணுங்கள் தீம் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி தேவையோ தாராளமாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போதைக்கு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கலரை வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஒரு நல்ல கலர் நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு கலர் என்ன பண்ணுறோம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே ஏதாவது ஒரு கலர் வைக்கலாம் சரி இப்போ இந்த கலர் என்ன பண்ணுறோம் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறோம் அதே மாதிரி பின்னாடி உள்ள பேக்ரவுண்ட் வந்து எஃபெக்ட்லாம் ஓகே இருக்கட்டும் பேக்ரவுண்ட் ஸ்டைல் வந்து எனக்கு பிளாக்கில் இருக்கணும் ஓகே பிளாக்கில் இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அதை அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இன்னும் கூட நம்ம கலரை மாற்றிக்கலாம் வேணும்னா உங்களுக்கு என்ன மாதிரி கலர் காம்பினேஷன்ஸ் வேணுமோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இங்கே வெரைட்டி ஆஃப் கலர் காம்பினேஷன்ஸ் உண்டு எது வேணுமோ தாராளமாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரி போதும் இது போதும் ஏதாவது ஒரு கலர் என்ன பண்ணுங்க வைங்க சரி இப்போ நீங்கள் எஃப்ஐ கொடுக்கும்போது பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி தீம்ஸோடு வரும் ஸோ அப்போ இன்னும் அவங்க பார்க்க ப்ரெசன்டேஷன் இன்னும் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அது இன்னும் பார்க்க கொஞ்சம் உங்களுக்கு நல்லா அழகாக இருக்கும் சரி ஸோ இப்போ நமக்கு தேவையான ஆடியோ வீடியோ எல்லாத்தையும் ப்ளே பண்ணியாச்சு ப்ளே ப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு அதே மாதிரி இப்போ இந்த ப்ரெசன்டேஷன் ஆட்டோமேட்டிக் மோடுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம் மாற்றிருக்கோம் ஓகே ஸோ ஒரு வாட்டி இந்த ப்ரெசன்டேஷனை ப்ளே பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ அப்போ ஓகே ஸோ இதோட கடைசி ஸ்லைடு வந்தோடனே நார்மலாக உங்களுக்கு என்ன ஆயிரும் ப்ரெசன்டேஷன் இப்படி காமிச்சிடும் எண்ட் ஆஃப் த ஸ்லைட் ஷோ கிளிக் டு எக்ஸிட் காமிச்சிடும் ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட் நார்மலாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் எஸ்கேப் கொடுத்தீங்க அப்படின்னாலும் நார்மலாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் உங்கள் ஷோ விட்டு என்ன ஆயிரும் ப்ளேஸை வெளியே வந்துடலாம் ரைட் ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட் நல்லா ஒரு விஷயம் கவனிக்கணும் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க நீங்கள் டிசைனில் போய் இந்த தீம்ஸ் நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ட்ரான்சக்ஷனில் அப்ளை பண்ண இந்த டைமிங் கண்ட்ரோல்ஸ் ரீசெட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அப்போ நார்மலாக நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் தீம்ஸ் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்மளாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ட்ரான்சக்ஷனில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த டைமிங்கை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ப்ளேஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நல்லா கவனித்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம எஃப்ஐ கொடுத்தோடனே ஒவ்வொரு ஸ்லைடாக என்ன ஆகுது ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்ச் ஆகுது ஆனால் ஒவ்வொரு ஸ்லைடுக்கு நடுவுலேயும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் சிலது வைக்கலாம் ஏன்னா ஜஸ்ட் நார்மலாக ஒரு ஸ்லைடு எப்படி வருதுன்னா ஏதோ டக்குன்னு வருது எந்த ஒரு எஃபெக்ட்டுமே இல்லாமல் ஜஸ்ட் நார்மலாக தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ப்ளே ஆகுது ஸோ அப்போ அதில் எப் எப்படி சில எஃபெக்ட் சில ஆனிமேஷன்ஸ்லாம் எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ அதை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் ஓகே ரைட் ஸோ ஜஸ்ட் நார்மலாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் யாருக்காவது பவர் பாயிண்ட் பற்றி தெரியல அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோஸ் என்ன பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே பா